हाँ मैम एक बार दो हज़ार तीन चार की तीन की बात है दो दो तीन की तो मसूरी में एक यूनिट आई थी उनकी फिल्म की तो सरोज खान जी थे उनके साथ डांसर थे मुंबई के तो उसमें से एक मुंबई का डांसर से तो फीवर हो गया था वो तो आ नहीं पाए ये क्या हुआ सब खो गया नमस्कार दगड़ी आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है संजय कुमार सैन जी जो एक समय खुद काफी गरीबी के स्तर से ऊपर उठे हैं और आज स्थिति यह है कि करीब 50 से भी ज्यादा बच्चों को फ्री में डांस और मॉडलिंग सिखा चुके हैं तो संजय जी सरोज खान जी के साथ भी डांस कर चुके हैं और साथ में कई फेमस एक्टर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है यही नहीं कई टीवी शोज में भी उन्होंने काम किया और जल्दी अपनी शॉर्ट फिल्म भी लेके आने वाले हैं संजय जी सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका तह दिल से शुक्रिया उत्तराखंड की नॉनी जो चैनल है उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने यहाँ चैनल में बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने दो शब्द यहाँ पे अपने समाज को या अपने दोस्तों को बता सकूँ उसके लिए तह दिल से आपका उत्तराखंड नॉनी को धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ तो शुरुआत करते हैं आपका जो सफ़र है कहाँ से शुरू हुआ था मतलब थोड़ा बचपन की जर्नी जानना चाहूँगी कि कैसे कैसे आप आगे बढ़े बस मैम जैसे हम लोग जाते हैं कि इधर उधर टीवी में शोज में चल कर करते एक इच्छा होती है कि काश हम भी टीवी में आए या कुछ करें तो वही एक अलग जगह हम जैसे किसी छोटे बर्थडे में चले गए किसी शादी में चले गए तो वहाँ डांस होता तो हम भी वहाँ पे हाथ उठा डांस कर लेते तो ऐसे में या किसी किसी नज़र पड़ती थी हम लोग थोड़ा अलग डांस करते थे जैसे जिसे कहते हैं वर्ल्ड्स में डांस करना और तो उस वर्ल्ड को पकड़ के डांस कर लेते चार चार बार ये नहीं कि हमने हचा या कुछ हॉस पॉस में डांस कर लिया कंजस्टर डांस कर लिया नहीं थोड़ा उसके वर्ल्ड्स में हम डांस करते तो हम लोग वहाँ से धीरे धीरे हमें लोग नोटिस करने लगे तो फिर मैंने कहा कि हाँ थोड़ा लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा डांस के हमें इंटरेस्टेड बनने लग गया आपने शिकार फिल्म में भी आ, काम किया है क्या कुछ था हाँ मैम एक बार दो हज़ार तीन चार की तीन की बात है दो, दो तीन की तो मसूरी में एक यूनिट आई थी उनकी फिल्म की तो सरोज खान जी थे उनके साथ डांसर थे मुंबई के तो उसमें से एक मुंबई का डांसर से तो फीवर हो गया था वो तो आ नहीं पाए तो मेरे वहाँ पे जो क्या था मेरे बच्चे जो थे वो क्राउड से सीन होता था डांस का जैसे कोई क्राउड सीन होता है उसके लिए चाहिए होते हैं लड़के लड़कियाँ तो हमने वहाँ गए मैं उनको बच्चों को लेके गया तो वहाँ पे हमने वहीं चार पाँच दिन तक वहीं पर रहा खाया पिया और वहीं पर हमने पूरी मेहनत करी है और उसके बाद क्या रहा कि उनका जैसे डांसर नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा कि जो इनके जो कोरियोग्राफर आ रखे हैं अगर वो कर सकते हैं तो करके दिखाए तो उन्हें चार स्टेप हमसे लिए उनको एकदम आ गया समझ में कि हाँ ही कैन डू दैट तो इनको ले ले जाए तो मैंने सरोज खान जी डांस किया तो सरोज खान जी वहीं पर मुझे सिखाना शुरू कर दिया और मैं वो सीखा और फिर मैं वहाँ सीधा सेलेक्शन हो गया मेरा उस फिल्म में उस गाने में गाना था कि नज़र नज़र सबकी नज़र नज़र तो उसमें है ये वर्ड थे तो उसमें डांस कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं सबकी नज़र आप पे थी वहाँ पर मैम मुझे लगा मेरी नज़र थी तभी उनकी सबकी नजर मेरे पे जैसी गई तो मैं सबकी नजर में आ गया कि हाँ ये कुछ कर सकते <laughs> उस नजर से आप नजर पे आ गए उस नजर में नजर में आ गया तो ये वर्ड शायद मैं वो गाना मेरे लिए बना था कि नजर 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 है सब पे खबर ये मेरे पे खबर आ गई बहुत बढ़िया आपकी खबर हो गई उसकी हाँ मैम मेरी अच्छा और ये आपके जो भी इवेंट्स होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं कन्या भ्रूण हत्या है या फिर कुछ भी है इस तरह के पेड़ पेड़ों के आप लोग कटान को रोकने के लिए कहते हैं या पेड़ लगाने के लिए कहते हैं तो क्या कुछ है कितने इवेंट्स आप अब तक कर चुके हैं इस तरह के मैम बस थोड़ा सा शुरू में यही था कि जैसे कन्या अब रोते हम क्या कहते हैं कि गर्ल्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कि लड़का पैदा हो लड़का पैदा हो लड़का पैदा हो हर कोई ये कहता ले और लड़कियों कन्या भ्रूण को काफ़ी मारा जाता था कोई लेकिन उन्हें पता नहीं कि बिना लड़की के बिना स्त्री के तो ये लाइफ ही नहीं है ये पूरा जीवन ही नहीं है तो उनको पहले और आज की डेट में देखिए लड़का लड़की लड़की लड़कों से बहुत आगे है बहुत तरक्की कर रही है बहुत ज़्यादा तो हमने वही एक समाज को दिया कि पहले लड़का ना करके आप लड़की को अब लक्ष्मी बना के अपने घर में लेके आइए वो पैदा होती है तो उनके पैदा होने पर आप खुशियाँ पार्टियाँ और जश्न ये सब मनाइए ये ना कि नहीं आप पैदा लड़की पैदा हो गई है अफसोस जताया जाए नहीं आपको अफसोस नहीं आपको अपने ऊपर घमंड अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि नहीं लड़की यार लड़की हुई है और ये हमारा सर ऊंचा करेगी और लड़की ही सर ऊंचा करती है नीचा नहीं करती है अब तो हमने फिर एक मैंने सोचा कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत हो रहा है तो हमने एक अपना नाटक बनाया जब भी कोई इवेंट कराता हूँ शोज कराता हूँ तो मैंने कहा कन्या भ्रूण हत्या सेव द गर्ल चाइल्ड ये मैंने थीम ली है तो उसमें फिर 
लड़कियों को कैसे एक मिनट नाटक मंचन किया था और सेव द गर्ल चाइल्ड के नाम पे और जो हमने कॉल इसमें कोलागढ़ सेंटर में वहाँ पे हमने प्ले किया था वो तो वो काफ़ी हिट हुआ था हमारा उसके ऊपर मैंने गाने लिखा है कि कन्या भरते ऊपर एक गाने लिखा हुआ है दो शब्द थे उसके तो मैं मतलब बहुत ही प्यारा है वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और उसे उजागर मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि एक वो होता है ना कि हाँ ये गाना निकल गया तो थोड़ा सा फै स्प्रेड हो जाएगा वो फैल जाएगा तो ये चीज़ है फिर भी दो शब्द ये हैं उसे कन्या भरते के ऊपर कि माँ मैंने क्या जुर्म किया ना जिंदगी मिली है ना हौसला दिया ना जिंदगी मिली है ना हौसला दिया तूने मुझे माँ ठुकरा दिया ये है मैम बहुत ही भावुक कर देने वाली लाइन है वाकई है अच्छा आपने केदारनाथ त्रासदी पे भी तैयार किया था क्या कुछ था उसका मंचन कैसे मैम हमने देखा कि सब एक्चुअली क्या होता है हमको ना सिर्फ वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहिए होता है ना कि पार्टियाँ करने जाना चाहिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ दर्शन कम पार्टियाँ करने बहुत ज़्यादा जाते हैं हम घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे हम डस्ट फेंक देते हैं कवाड़ा फेंक देते हैं फिर उसके लिए जब लोग कहते हैं हाँ यहाँ से पर्यटक बहुत ज़्यादा है पर्यटक सिर्फ क्या करता है कि वहाँ पर खूब अपने एंजॉय के लिए जाता है दर्शन के लिए कौन जाता है दर्शन के लिए जाता है जिसकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी बुजुर्ग लोग जाते थे पहले अब क्या है नए नवेले दुल्हन दुल्हन जो सब ये कपल्स ये सब जाते हैं लेकिन इनको ये सोचना चाहिए और उस चक्कर में हम लोग पर्यटक को लाने के लिए हम अपने जो सीना चौड़ा करके पहाड़ जो खड़े हैं वो उनके साथ खिलवाड़ कर देते हैं जो नदी है कल 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 करती बहती हुई जो नदियां हैं खुशी से बह रही हैं उनको हम संकरा कर देते हैं सड़कें जो है जो जब चारों तरफ हरियाली करके सीना तान के खड़े पेड़ पौधे सब कुछ उनको हम काट काट के सड़कें चौड़ी कर देते हैं वो सिर्फ किस लिए करते हैं कि हमारा पर्यटक वहाँ पर आए और वहाँ पर गंदगी फैलाए कूड़ा करके फैलाए और वहाँ से ऐसे छोड़ जाए जंगल क्यों जलते हैं इसी वजह जलते हैं क्योंकि हम वहाँ पर कबाड़ा ले नहीं आते हम फेंक के आते छोड़ दें आप अपने नीचे धरती पे पेड़ काट देते हैं फिर आप हरियाली देखने पहाड़ों पे जाते हैं पहले आपने अपने घर के आंगन में सारे पेड़ काट दिए आपको कंक्रीट का घर बना लिया और उसके बाद कहते हैं नहीं हमने हिल स्टेशन जाना है और वहाँ बहुत हरियाली है बहुत पहाड़ है ऊंचे ऊंचे हम वहाँ पे जाते हैं फिर वो हरियाली देखने अरे तो आपने आप... क्या क्या दिखाया फिर उसमें जो आपने बन... फिर मैम अचानक फिर क्या हुआ जब इतना क्राउड हुआ वहाँ पे दो तीन दिन लगातार बारिश हुई है बहुत तेज बारिश हुई है हमारा इतना लाखों लोग हमारे से जुदा हो गए किसी का भाई किसी की बहन किसी का सब कुछ जुदा हो गए बहुत पूरा आपने एक फिल्म के माध्यम उसके फिर मैंने एक नाटक तैयार किया कि कैसे हमने अपने पहाड़ों को बचाना है कैसे वहाँ पे क्या करना है और उस पर पूरा फिल्म गया कि कैसे हुआ था ये ये हुआ कैसे त्रासदी कैसे हुई थी तो उसे पूरा नाटक किया जो मैंने 2014 में उसे त्रासदी के नाम से वो किया था मैंने और फिर उसमें जो मैंने खुद गाना भी लिखा था उसमें जब कैसे मरे थे उसमें हमारे आर्मी ने एनडीआरएफ ने एसडीआरएफ ने पुलिस ने वहाँ के लोकल लोगों ने सब ने उसकी मदद की थी वहाँ पर कैसे कैसे किया था तो वही चीज़ हमारी मैंने वहाँ पे दिखाया था कि कैसे क्या होता प्ले में मेरा क्या था कि शुरुआत में हमने सदियों साल पुराना जो सिर्फ एक मंदिर के केदारनाथ खड़े हैं वो दिखाए थे वहाँ पे वहाँ से दो दिरे दिरे दिरे। हाँ दो नागिन निकलते हैं नाना नागिन वो अपना मिलन करते हैं डांस करते हैं डांस के थ्रू करवाया था फिर मैंने फिर पंडित जी आते हैं पंडित जी श्लोक करते हैं धीरे धीरे बाजार लग जाता है ये हो जाता है सब कुछ दिखाया वहाँ पर फिर अचानक बाढ़ जाती है पहाड़ टूट जाता है सब हो जाता है तो उसमें फिर मैंने नाटक पूरा इतिहास किया था फिर मैंने एक उसमें एक गाना लिखा था जो उनको मैं श्रद्धांजलि के लिए गाना दिया था उसके दो शब्द ये हैं ये क्या हुआ सब खो गया उजड़ गया शिया अपना बिछड़ गया ये क्या हुआ इसके ऊपर थे बढ़िया अच्छा सेवा भाव का भी आपके अंदर हमने देखा है कि बहुत जज्बा है डॉग्स हो मंकीज हाँ, हो या कुछ भी हो अभी आप एक किस्सा बता भी देते हैं मंकी वाला डॉग्स वाला कहाँ कहाँ कितने डॉग्स या मंकीज को रेस्क्यू कर चुके हैं क्या क्या करते हैं आप मैम 
जहाँ मुझे दिखता है मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कि मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं जीव जंतु जानवर इंसान सबकी मदद करने लिए आगे रहता हूँ और बस ये चाहे मैं थोड़ा पैसों से रहूँ ना रहूँ लेकिन अपने फिजिकली मेंटेलिटी में स्ट्रॉन्ग रहता हूँ हमेशा फाइनेंशियली हो ना हो लेकिन वो भी ऊपर वाला कर ही देता है कि जब तक तो ऊपर वाला साथ है ऐसे काम में तो हमेशा आगे हो ही जाता है काम तो मैं तो जैसे जीव जंतु है एक बंदर ने जैसे छलांग मारी और करंट से वो नीचे गिर गया और वो मरने की हालत में था तो मैंने किसी ने भी नहीं उठाया उसको सब वीडियो बना रहे थे बट मैं वहाँ गया अपने जैकेट या टॉवल जो भी था मेरे हाथ में वो लिया उसे उठाया बल्कि और बहुत सारे वहाँ मंकीज थे जो मेरे पे झपट पड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं डरा नहीं आई एम नॉट ऑन स्केयर देर फ्रॉम दैट मंकीज तो मैंने क्या करा फिर डॉगीज थे डॉगीज ने उन मंदिर पर वो करा फिर मैंने एक मजदूर पकड़ा मैंने मजदूर पकड़ा मैंने कहा मैं तुम्हें सौ रुपये दूंगा आप मेरे साथ इसको लेके पीछे बैठ जाओ ये बहुत है तो कह रहा कोई बात नहीं मैं ऐसे को चल देता हूँ तो उनको मैंने बाइक में बैठाया मंकी पकड़ा और सीधा इन यहाँ पे अपना गोंदगढ़ से काउंट रोड साइड में एनिमल हॉस्पिटल था मैं वहाँ ले गया तो वहाँ पे एक डेढ़ घंटा डॉक्टर का इंतजार किया वो डॉक्टर आए उनको इंजेक्शन दिया सब कुछ और ट्रीटमेंट हुआ अच्छे से और वो होश में आ गया उसके बाद वो हमें ही थोड़ा काटने को आ रहा था बच्चा लेकिन अच्छा था वो होश में आ गया था फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से हमने मालसी डिया पार्क से कॉल करी तो वहाँ उनको ले आ गए वो बच बच गया था तो ये चीज़ होती है डॉगीज जो होते हैं डॉगीज को आप हाईवे पे या वैसे गलियों में कहीं भी गाड़ी दौड़ाते हैं तो ये नहीं देते सामने डॉगी पार हो रहा है या क्या हो रहा है एक एक जो डॉगी होती है बीच फीमेल जो होती है वो अपने बच्चों से खाना लेके आ रही है खम्भों में खाना है और बाइक वाले कार वाले कुछ चल चलते जाते हैं लेकिन उसके पीछे क्या है जो उसके बच्चे घर में जा कर रहे माँ कुछ लेके आ रही है लेकिन माँ नहीं लेके आती वो बच्चे भी वहाँ तड़प तड़प के जा देते तो हमें ये भी बचाया हमें हमने बचाया कोशिश करी है हमें ये सीख देनी है एक मैसेज देता हूँ मैं लोगों को कि गाड़ियाँ बहुत धीरे चलाएं बहुत ज़्यादा आप जीव जंतु सबको देंगे क्योंकि हमें हमें ही अपने को तैयार रखना है कि सामने वालों किसी तरह की परेशानी या चोट या कोई किसी जुदा ना हो ये मेरा मोटिव रहता है सही बात है अच्छा चार हजार पाँच सौ साठ पौधे जो अब तक आप लगा चुके हैं कहाँ कहाँ लगाए अपने कब से लेके कब तक लगाए मैम ये मैंने सिर्फ दो साल में लगाए हैं और मैं कोई भी इवेंट करता हूँ मैं एक मेरा वो थीम रहती है ग्रीनरी सेव द अर्थ सेव ट्री ये मेरी एक थीम है और जो मैंने अभी हरिद्वार रोड में लगाए थे 380 पेड़ एक एक साथ एक दिन में लगाए थे हमने तीन चार घंटे में फिर हमने दूधली साइड में लगाए हैं गढ़ी कैंट में पूरे लगाए थे और जहाँ मुझे लगता है यहाँ लगाने जरूरत है मैं वहाँ लगाते आता हूँ खासकर मैं लगाता हूँ फ्रूट्स के पेड़ लगाता हूँ क्योंकि जंगल कट रहा है फ्रूट्स के पेड़ नहीं है जंगल सड़कों के लिए कार गाड़ियाँ मोटरों के लिए जंगल काटे जा रहे हैं अगर हम यहाँ से पहले जाते थे अगर हमें कहीं पहुँचना है सरकार कहती है या कोई भी कुछ कहता है कि अब हम पहले हमें लगते थे तीन घंटे यहाँ से जाने में अब हमें लगेंगे मात्र दो घंटे वो इसलिए लगेंगे कि हमने जंगल काट दिए सड़कें चौड़ी हो रही है लेकिन इंसान अपनी मंजिल में पहुँच तो जाता था ना चाहे वो तीन घंटे पहुँचे चाहे चार घंटे में उसके लिए हमें ये नहीं कि पेड़ काटा जाए या सड़कें चोरी की जाए ठीक है विकास करिए आप लेकिन किसी को नुकसान देकर या कुछ अपना वो करके तो आप पेड़ों को नहीं काट सकते तो पौधों का संरक्षण मतलब कैसे होता है उसके बाद लगा के आ जाते हैं या फिर हाँ लगा के जिम्मेदारी किसी को सौंपते हैं नहीं जिम्मेदारी हम खुद ही लेते हैं हम खुद ही लेनी पड़ती है हमें किसी पे उम्मीद नहीं रहती किसी पे उम्मीद करनी चाहिए भी नहीं आप अपने तो क्या इतने पौधे बड़े होते हुए आपने देखे हैं या बड़े हो रहे हैं या कुछ हाँ, साथ कुछ और हो गया कुछ हमने हमारे पास फिक्स भी है और कुछ जैसे हमने एक बार गलती कर दी कि हमने यहाँ पे आश्रोड़ी में जंगल पेड़ लगा दिए थे तो हमने वो बहुत बड़ी गलती करी और आश्रोड़ में जब लगाए तो अगले तीन महीने बाद देखा तो आश्रोड़ी के जो ऑलरेडी सौ सौ साल दो सौ साल पेड़ खड़े वो कटे जा रहे थे हमारे पेड़ कहाँ बिछने थे तो उसका ज़्यादा मलाल हुआ हमने वहाँ पे हम गए भी थे हम अपने टीम को लेके वहाँ पे धरना भी दिया था लेकिन कुछ हुआ नहीं अब उन्होंने कहा आपको सड़कें मिलनी है आप सौ मनी पेड़ जरूरी नहीं है आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी आने वाली है क्या कुछ है वो एक शॉर्ट मूवी मैं बना रहा हूँ मैं एक रोशनी उम्मीद की जो एक ये एक मैसेज थी मैं कि आँखों के रह, ना रहते रोशनी रहते एक, एक इंसान का क्या हाल होता है और इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी है जो फैमिली को जाएगा और सास बहू का एक बहुत अच्छा प्यारा मैसेज जाएगा जो कहते हैं सास बहू में बनती नहीं है लेकिन आजकल तो बनती है हर पढ़ी लिखी आती है लेकिन कोशिश लड़की कहती है कि मैं सास से अलग रहना चाहती हूँ हस्बैंड के साथ अलग रहना चाहती लेकिन उसमें ऐसा नहीं है हमारे में एक थीम है ये पूरे टॉपिक है बहुत अच्छा मैसेज है जो उस फिल्म में दिखा जाएगा एक छोटी बच्ची है अंधी अंधी बच्ची उसकी रोशनी ही है वो बच्चों साथ खेल रही है स्टार्टिंग हमारी यही है
तो छोटी बच्ची कहती है आसमां में उड़ू मैं पंख फैलाए इधर उधर मैं देखू कोई नजर न आए आसमां में उड़ू मैं पंख फैलाए इधर उधर मैं देखू कोई नजर न आए तो ये मैम उसका पहला हमारा कास्टिंग में सॉन्ग है बहुत बढ़िया सभी बच्चों को ऐसे पंख फैला के जो है बड़ा होना चाहिए अच्छा अब उत्तराखंड की नॉनी के ऑफिस आज आप आए हमारे स्टूडियो में तो उत्तराखंड की नौनी आप जानते हैं अभी आपने बच्ची की बात कह दी गाना भी इतना प्यारा बच्चों के लिए गा दिया और नौनी पहाड़ में बेटी को ही कहा जाता है तो हमारे पहाड़ की बेटियों के लिए महिलाओं के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आज आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके लिए मैसेज देना मैं मेरे पास शब्द नहीं है उन जो पहाड़ की नौनी है हमारे देश की नौनी है हमारे देश की लड़की है कन्या मेरे पास सब नहीं है आई हैव नो वर्ड अबाउट द गर्ल्स ऑल गर्ल्स बिकॉज क्या है वो इतना आगे बढ़ चुके इतना इतना टैलेंट है उनके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं उनके आगे और वो पहाड़ से ले लो और चाहे आप आसमान से ले लो वो पहाड़ में भी उड़ती हैं इतने ऊँचे पहाड़ हम लोग हाफ जाते हैं लेकिन लड़कियाँ गठियाँ लेकर फिर सुबह चार बजे से उठ के घास काटना भैंसों को करना खाना देना उसके बाद फिर स्कूल जाना फिर घर में घर में आना तो ये एक बहुत बड़ा सबके लिए मतलब पाव पाउड वाले लिए बात है कि ये लड़की है तो सब कुछ है लड़की नहीं तो कुछ भी नहीं है और मैं उत्तराखंड की नौनी को कहता हूँ जो इन्होंने एक पहल करी है आपने जो पहल करी है मैम उसका तो मैं बहुत कायल हूँ इतने कम समय में उत्तराखंड नौनी ने बहुत बड़ा नाम कमाया है और सबको एक अच्छी रोशनी दी है सबको आप अच्छे अच्छे मंच पर लेके जा रहे हो उनके आप सुख दुख दर्द लोगों को बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है मैं उसका तहत दिल से शुक्र अदा करता हूँ मैम आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की और बहुत ही अच्छी बात की गरीब तबके के ऐसे बच्चों को डांस सिखा रहे हैं जो शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम डांस सीख सकते हैं तो आप लोग भी ऐसा सेवा भाव करिए आगे बढ़िए उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैम